So, bryophytes. These are called as amphibians of Indian plant. In K, general features kya hai bryophytes in total. General features kya hai? These are first land plants. These are non vascularized non vascularized ya hum inko kya bolte hain atracheophytes pavanjot kya matlab hai beta iska uh, ma'am jaise isme uh, vascular tissue nahi honge ma'am vascular tissues kaun se hote hain uh, ma'am jo uske uh, ma'am jaise uske uh, जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं वॉटर की कंडक्शन फूड की कंडक्शन वो इनमें नहीं है तो फिर मैम वो पानी मतलब खाना कहा से लेते हैं अभी बताती दीज आर शायोफिटिक शायोफिटिक का क्या मतलब है दे ग्रो इन यू कैन से मोएस्ट एंड शेडी प्लेसेस लैक क्यूटिकल क्यूटिकल भी नहीं है इसलिए ट्रांसपीरेशन कैसे प्रिवेंट करेंगे तो ये कोशिश करते कि ट्रांसपीरेशन हो ही ना इसलिए वो मोइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में ग्रो करते एन अदर थिंग आर ग्रिगेरियस ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो झुंड में रहते हैं ग्रुप्स में रहते हैं ग्रिगेरियस दैट इज grow in groups grps means groups to form mat like structure iska kya fayda hai iska fayda hai ki less surface area is exposed ठीक है एक्सपोज टू एनवायरमेंट क्योंकि ग्रुप में है किसी की एक पत्ती छुप गई किसी की दिख गई इस तरह से पूरे का पूरा प्लांट एक्सपोज नहीं है और इस कारण लेस ट्रांसपीरेशन इज इट ओके तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहां पे आता है साइड में क्वेश्चन लिख लेना कि व्हाट आर द अडेप्टेशन रेड पेन से क्वेश्चन लिख लेना अडेप्टेशन इन ब्रायोफाइट्स टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन एज दे लैक क्यूटिकल ये मैंने क्लास के लास्ट में आपसे पूछना क्वेश्चन लिख लो ठीक है जी एनदर इज दे आर 
स्मॉल इन साइज ठीक है इसलिए वाटर की कंडक्शन की जरूरत ही नहीं है एंड होल प्लांट बॉडी कैन एब्सॉर्ब वाटर फर्दर फूड इज कंडक्टेड बाय क्योंकि छोटा सा प्लांट है कंडक्टेड बाय सेल टू सेल डिफ्यूजन अगर थोड़ा बहुत खाना ट्रांसपोर्ट करना है तो वो सेल से सेल में जाता है जायलम फ्लोइंग की जरूरत नहीं है देर दे डू नॉट नीड डू नॉट रिक्वायर वेस्कुलर टिश्यूज ये इनकी अडेप्टेशन है टू लिव ऑन द लैंड विदाउट वेस्कुलर टिश्यूज विदाउट क्यूटी उसके बाद डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज गेमिटोफिटिक समरीत गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी का क्या मतलब है बच्चे प्लांट बॉडी इज आइदर थेलोइड और लीफी हेलोइड का कैसे मतलब है ये है ये अटैचमेंट के लिए राइजोइड से दिस इज हेलोइड हेलोइड ब्रायोफाइट और उसके बाद है लीफी ये एग्जाम्पल आ जाता है बेटा मार्केशिया उसके बाद है लीफी ये भी राइजॉइड्स है दिस इज लीफी leafy plant body example aa jata hai beta fumaria beta ab ye dekho ye hai to leafy hai but isko hum leaves stem and roots nahi kehte aap kahoge kyun nahi kehte jab ye leaf like structure hai to inko leaves kyun nahi kehte क्योंकि बेटा रूट स्टेम एंड लीफ ये किस प्लांट के लिए काम में यूज करते हैं अगर स्पोरोफाइट हो प्लांट और दूसरा वो उसमें वेस्कुलर टिश्यूज भी हो जाइलम और फ्लोइंग भी हो पहली बात तो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो दूसरी बात उसमें जाइलम एंड फ्लोइंग हो तो हम टर्म यूज करते हैं रूट स्टेम एंड लीव यहाँ पे फ्यूमेरिया में चाहे लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं चाहे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बट दीज आर नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड लीव क्यों क्योंकि प्लांट बॉडी इज गेमिटोफाइट एंड प्लांट बॉडी लैक्स वेस्कुलर टिश्यूज सो दीज आर तो यहाँ पे 
लास्ट पॉइंट में अभी फिलहाल के लिए ये बताऊंगी कि बट लीफी फॉर्म्स डू नॉट है ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स ठीक है ये मैंने आपको बता दिया बट क्वेश्चन लिख लो बाय क्यूनेरिया लैक ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स बिकॉज आंसर मैं बताती हूँ बाद में आपने बताना है मुझे कि क्योंकि फ्यूनेरिया क्या है ब्रायोफाइट है एंड इट हैज गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी विच इज नॉन वेस्कुलराइज सो इट हैज रूट लाइक स्ट्रक्चर स्टेम लाइक लीव्स लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स राइट तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स बाकी अभी हम करते हैं ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से यार मुझे बताना है आपने नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स बियर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन अभी आपको दिखेंगे कि कैसे इसका क्या मतलब है मेल सेक्स ऑर्गन इसको हम कहते हैं एंथ्रीडिया फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज अगर हम एंथ्रीडिया की बात करें दिस इज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इट हैज ए स्टॉक ये इसकी स्टॉक है एंड ये इसकी जैकेट है इसके बाहर एक सिंगल लेयर्ड जो है वो दीवार बनी ठीक है आप एक बॉक्स देख लो एक बॉल देख लो जिसकी वॉल है और अंदर जो है वो सेल्स है अंदर क्या है दीज आर या ये ना करके आप सिंपल लिखो इट हैज बायोफ्लेजिलेटेड बायोफ्लेजिलेटेड मतलब दो फ्लेजेला है मेल गैमिट्स बायोफ्लेजिलेटेड मेल गैमिट्स दिस इज एंथ्रीडिया ये स्टॉक है ये जैकेट है ये मोटाइल बायोफ्लेजिलेटेड स्पॉम्स या मेल गैमिट्स स्पॉम्स मतलब मेल गैमिट उसके बाद जो आर की गोनिया है वो फ्लास्क शेप है लॉन्ग नेक एंड ए वेंटर दिस इज फ्लास्क शेप ये है नेक ये है 
venter. The neck is surrounded again. This is again sterile jacket. This is sterile jacket. ऊपर इसका ढक्कन है जिसको हम कहते हैं लिड सेल्स देन इन साइड सिक्स टू टेन नेक में नेक कैनाल सेल्स से. छह से दस तक हो सकते हैं नेक कैनाल सेल्स एन सी सी द वेंचर हैज टू सेल्स जो ऊपर वाला है दिस इज वेंट्र कैनाल सेल छोटा होता है ये स्मॉल वेंट्र कैनाल सेल दिस इज स्मॉल एंड लोअर लार्जर एग और हम इसको बोलते हैं ओवोस्फिया लार्ज एग या फिर ओवोस्फिया सो दीज आर अब आपको पता चल गया मल्टी सेलुलर कैसे बहुत सारे सेल्स के बने हैं और हर सेक्स ऑर्गन जो है मेल एंड थ्रीडिया दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन दिस इज आर्कीगोनिया फ्लास्क शेप ठीक है जी so fertilization मैं टेंथ यहां से शुरू कर रही हूं जो फर्टिलाइजेशन है या आप कहेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस ओगैमस मैंने एलगी में बताया था आपको जहां पे फीमेल गैमीट लार्ज है एंड हैज लॉट ऑफ रिजर्व फूड वेयर एज मेल गेमीट इज वेरी स्मॉल एंड मोटाइल फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए एक्सप्लेन द मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स आपने यही बताना है कि इन ब्रायोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओवोगेमस और उसको ओवोगेमस क्यों कहते हैं ये बताना ठीक है जी तो ओवोगेमस है मैंने बता दिया ओवोगेमी में क्या है फीमेल गेमीट इज मच लार्जर देन मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट हैज लॉट ऑफ रिजर्व फूड मेल गेमीट इज स्मॉल मोटाइल नो रिजर्व फूड सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ओवोगेमस इसी में ही पॉइंट में है At maturity, या हम कहेंगे अभी ये नहीं इट अकर्स इन रेनी सीजन ठीक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कब हो रही है रेनी सीजन में है मेल गैमीट्स आर लिबरेटेड आउटसाइड एंथ्रीडिया इन वॉटर 
in which they swim. and reaches Archegonia. At maturity, mature Archegonia mein, ye neck canal cell or ventral canal cell degenerate kar jate. At maturity, Neck canal cell and ventral canal cell degenerate. Lid cells open. Attract sperms by secreting. Sucrose. Archegonia sucrose secrete karta hai, jo male gametes ko apni taraf attract karte hai. Male gametes paani mein tair ke, andar chale jate hai. Lid cells open, thik hai? Male gametes enter in Archegonia and one of the male gamete, yes, sperm, fuses with egg to form zygote. Right? So, if we can see here, this is when archegonia mature. यहाँ सिर्फ एग रह गया है और बाकी सब जगह ये सब डिजेनरेट हो गए और ये क्या बन गया म्यूसिलेज ये म्यूसिलेज बन गया है लिड सेल्स ऐसे करके खुल जाते हैं बाहर तो है ये जैकेट तो है ये ठीक है, so this is mature archegonia, ये जो है, ये है mature archegonia और ये है एक और यहाँ से sperms जाएंगे, एक इसके साथ fuse कर जाएगा and it forms a cycle, okay? तो इस तरह से sexual reproduction होती है, ठीक है? लिख जो मेन प्लांट बॉडी है मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जिसको हम कहते हैं जाइगोट जो है इज Diploid to it. It develops to form to an sporophyte. जो स्पोर्स बनाता है, that is sporophyte, which is attached with the metophyte. The metophyte के साथ ही अटैच होता है, and is parasitic. On gametophyte. 
and is parasitic on gametophyte. ठीक है parasitic है और gametophyte पे ही मतलब gametophyte पे parasitic का क्या मतलब है it absorbs nutrition and water from gametophyte. ठीक है स्पोरोफाइट जो है वो है टू एन फॉर्म स्पोर मदर सेल ये भी माइटोसिस की हेल्प से ये भी टू एन है इनमें मियोसिस हुई जोरावर आपने बताना है आप मुझे तो स्पोर्स बने तो ये स्पोर्स एन की टू एन जोरावर जल्दी से हेप्लॉयड की डिप्लॉयड मैं कुछ पूछू मैंने ये पूछा है कि स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई और स्पोर्स बने क्लियरली नहीं आ रही कटरी थोड़ी सी दोबारा से कि मैं लिख के बताती हूँ वट इज जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ स्पोर्स जल्दी से आपने मुझे बताना है एन की टू एन यस जोरावर मियोसिस के बाद टू एन से टू एन ही रहेगा कि टू एन से एन बन जाएगा मेरे ख्याल से टू एन से एन बनेगा मैम एन बनेगा मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है इट इज एन ठीक है सो देन दीज स्पोर्स लिबरेटेड बाय एयर germinate and form again haploid gametophyte dhyan se ab meri baat ab ek aur question aa raha hai which is the फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट एंड फर्स्ट सेल ऑफ गिमिटोफाइट इन ब्रायोफाइट समृत आप बताओ बेटा फर्स्ट सेल का क्या मतलब है कि कहां से स्पोरोफाइट शुरू होता है और कहा से गिमिटोफाइट शुरू होता है हाँ जी समरीत मैम क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन ये है कि स्पोरोफाइट जो ब्रायोफाइट्स में मैंने ये आपको बताया है कि स्पोरोफाइट कौन सा सेल है पहला सेल है जो डिवाइड करके स्पोरोफाइट बनाता है और कौन सा पहला सेल है जो डिवाइड करके गिमिटोफाइट बनाता है उस सेल को क्या बोलते हैं हाँ जी देखो जैसे यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ आंसर भी कि जाइगोड जाइगोड क्या मैंने बताया कि जाइगोड जो है पहला डिप्लॉयड सेल है उससे पहले तो प्लान बॉडी है थी सारी जाइगोड इज द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल इट डेवलप्स टू फॉर्म स्पोरोफाइट तो यहाँ पे फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट क्या आ गया जाइगोट आ गया तो अब समृत बताओ मुझे कि गमीटोफाइट का पहला सेल कौन सा हुआ स्पोर स्पोर्स बिल्कुल ठीक है स्पोर्स से टू एन से एन ये सबसे पहले हेप्लॉइड स्ट्रक्चर आया जिसने डेवलप करके गमीटोफाइट बना ओके सो दिस इज तो अब मैं आपको दोबारा से कि सबसे पहले था गिमिटोफाइट 
डोमिनेंट है लाइफ साइकिल अगर हम करें एम्प्लॉय एंड डोमिनेंट और ये कैसा है इसमें क्या बना इसमें एंथ्रीडिया भी है और आर्टिगोनिया भी है एंथ्रीडिया ने क्या बनाया मेनी स्पॉम्स स्पॉम्स क्या है मेल गैमेट्स है आर्किगोनिया ने क्या बनाया सिंगल एग मतलब फीमेल गैमेट इन दोनों की क्या हुई इंटरनल आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन हुई है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन आर्किगोनिया किसने बनाया फर्स्ट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सा आ गया जाइगो जाइगोट आ गया टू एन इसने क्या बनाया स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट है टू एन स्पोरोफाइट ने बनाए स्पोर मदर सेल्स टू एन इनमें हुई नियोसिस और इसके बाद बने स्पोर्स एन और इन्होंने जर्मिनेट करके बना दिया गेमिटोफा ठीक है तो ये है हेप्लॉयड फेस और ये है डिप्लॉयड फेस हेप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड डिप्लॉयड के बाद हेप्लॉयड हेप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हम नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दे शो हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हेप्लो डिप्लॉन्टिक ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन ठीक है बना लें लाइफ साइकिल हम डायग्रामेटिक बात करते हैं This is funeria. ये है मेल रिसेप्टिकल ये है फीमेल रिसेप्टिकल ठीक है मेल रिसेप्टिकल है मेनी एंड थ्री दिया बहुत सारे हैं फीमेल रिसेप्टिकल मेनी आर की कोनी ठीक है दिस इज फ्यूमेरिया इसको हम कहते हैं राइसोइड्स स्टेम लाइक और आप ऊपर लिख सकते हो ये लीप लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है 
and three D R and R की गोनिया आपने पूरा बना लेना ये आप खुद बनाओगे राइट right? उसके बाद देन फर्टिलाइजेशन हम कहेंगे ओगेमस इन रेनी सीजन और किसी सीजन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है सिर्फ रेनी सीजन में ठीक है रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ This is to an zygote. This zygote develops into sporophyte. अब यहां पर देखो ये branch यहां पर आ गई है क्योंकि जहां पे आर की गोनिया है वहीं पे तो जयगोट बनेगा और यहां पे क्या डेवलप हो गया है दैट इज स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट के तीन रीजन्स है दिस इज फुट This is Sita. This is Capsule. इस कैप्स्यूल में there are present spore mother cells. Two एल ये सब जो रेड पेन से बनाया है ये सब टू एल है दीज फोर मदर सेल्स अंडर गो मिनोसिस टू फॉर्म स्पोर्स ऑल सिमिलर सिमिलर in size and thus homosporous bryophytes are homosporous kyunki wo ek hi type ke spores banate sabhi spores jo hai wo same hai haploid theek hai kuch mein spores direct ye banate hain और कुछ में क्या है जर्मिनेट टू फॉर्म फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्रोटोनिमा स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म प्रोटोनिमा इसको हम कहते हैं बेटा जुवेनाइल गेमिटोफाइट बच्चा जो है वो है जुवेनाइल मीन्स बच्चा और फिर इसमें क्या है दे फॉर्म बर्ड्स बर्ड्स जो है जर्मिनेट टू फॉर्म ये क्या है दिस इज डोमिनेंट गेमिटो फाइट दिस इज ऑल्सो सो दिस इज द लाइफ साइकल ऑफ प्यूमेरिया ठीक है सभी ब्रायोफाइट प्रोटोनिमा नहीं बनाते हैं मैं अभी बताऊंगी कुछ ब्रायोफाइट्स प्रोटोनिमा बनाते हैं 
और कुछ स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट करके जो है वो गिमीटोफाइट बना देंगे डोमिनेंट बट फ्यूनेरिया में क्या है दे फॉर्म प्रोटोनिमा प्रोटोनिमा की छोटी बर्ड्स है वो फ्रेगमेंट होती है मतलब अलग होती है और फिर वो डोमिनेंट गिमीटोफाइट बना ठीक है अब ध्यान से देख के ये बनाओ मैं तुम्हें थोड़ा सा ये जूम कर देती हूँ ताकि आपको पहले ऊपर वाला बनाओ फिर जब कहोगे तो मैं नीचे वाला भी आपको दिखा दूंगी ठीक है करो जब जल्दी से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फिबियस प्लांट्स क्योंकि बेटा ये जो प्लांट्स है है तो ये लैंड प्लांट्स है बट दे आर नॉट फ्री ऑफ वाटर कंप्लीटली क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम दे रिक्वायर वाटर इसलिए दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियस ठीक है नेक्स्ट आ जाइए बेटा टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स दो है दो कॉलम्स बनाने वन है लिवर वर्ड्स और दूसरी तरफ है मोसिस जो लिवर वर्ड्स है दे कैन बी थेलोइड और दे कैन बी लीफी दोनों फॉर्म्स हो सकती है दे कैन बी हेलोएड और दे कैन बी लीफी जो थेलोइड फॉर्म्स है दे आर डॉर्सी वेंट्रल डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है इसके दो सरफेसेस है ऊपर का और नीचे का डॉर्सल एंड वेंट्रल वेंट्रल नीचे वाला डॉर्सल ऊपर वाला डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रस्ट सबस्ट्रेटम अब मतलब ये सबस्ट्रेटम रॉक्स है जैसे उसके साथ चिपके हुए होते हैं ठीक है जबकि लीफी फॉर्म्स हैज टू रोज ऑफ लीव ये आपको दिख रही है वन रो टू रो ऑफ लीव जबकि जो मोसेस है All leafy and leaves जो है spirally arranged है रोज नहीं है इस तरह से These are spirally arranged, right? उसके बाद next point आ जाता है बेटा कि जो liver words है rhizoids are इसमें जो rhizoids mainly है वो unicellular है जबकि mosses जो है rhizoids multicellular.
ठीक है एंड हेयर जो ये राइजॉइड्स है मल्टी सेलुलर ये जो थेलॉयड फॉर्म्स है या लिवर वर्ड्स है दे बियर इस तरह सरफेस के ऊपर दे बियर कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज जेमी कप्स दीज आर जेमी कप्स दे बियर जेमी कप्स विच हैज टू टू थ्री बर्ड्स एंड यू नो कि ये जो बर्ड्स है ये क्या करते हैं दे सेपरेट ग्रो एंड फॉर्म प्लांट तो इसका मतलब दीज हेल्प इन बर्ड्स जो है हेल्प इन रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नो जेमिकल्स यहां पे कोई जेमिकल्स नहीं है इधर वन मोर डिफरेंस दैट स्पोर्स directly germinate to form gametophyte bahut important hai yahan pe spores ye kya banate hain pehle protonema aur fir ye protonema डोमिनेंट गमीटोफाइट बनाता है ये अभी हमने किया है तो ये डिफरेंसेस है लिवर वर्ड्स एंड मोसेस में मेन तो ये है ये आप पहले करो एक दो और मैं बताऊं फर्स्ट नोट डाउन दिस लिखना दोनों में लिवर वर्ड्स एंड मोसेस में दोनों में लिखना कि दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट है इन लिवर वर्ड्स द प्लांट बॉडी इज आईदर मोनोशियस और बायसेक्शुअल दैट इज बियर बोथ एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया ऑन सेम प्लांट एग्जाम्पल है फुरैला और हैज सेपरेट मेल थैलस एंड फीमेल थैलस एग्जाम्पल है मार्केशिया एग्जाम्पल इज मार्केशिया इसको हम क्या बोलेंगे डायोशियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है और क्या बोलेंगे इसको यूनिसेक्शुअल एक प्लांट पे एक ही सेक्स ऑर्गन है मॉसेस दे आर बायसेक्शुअल या डायोशियस मॉसेस जो है वो डायोशियस है सॉरी आई एम सॉरी 
not dioecious, I'm sorry, monoecious, yeah, bisexual, I'm sorry. Next time, but that liver words can be ha, monoecious or bisexual. Ekhi baat hai. Liver words can be monoecious or they can be dioecious. But mosses are bisexual ya monoecious. Ekhi baat hai. Liver words. The spores are liberated with the help of elators. Elators in capsule may yota. Spores are liberated with the help of elators. Mosses may spores are liberated with the help of peristome teeth. Spores are liberated with the help of Peristone. Mosses may example kya hai beta? Funaria. Polytrichum. Another is sphagnum. Funaria ko commonly bolte hai bita. Cord moss. Sphagnum ko commonly bolte hai peat moss. Because it forms peat. Peat hota kacha koila. Okay, so these are differences between liverworts and mosses. Okay. चलिए आप जल्दी से आप मुझे जो है ना ये क्वेश्चंस जो है ये बता दो फटाफट से 